দাড়ি শেভ করলে কি আসলে নতুন দাড়ি গজাবে কোন বিয়ার্ড অয়েল বা বিয়ার্ড সিরাম ইউজ করলে দাড়ি তাড়াতাড়ি গজাবে এমন কোন সাপ্লিমেন্ট আমাদের বিয়ার্ড গ্রোথ কে গুণ বাড়িয়ে দিতে পারে দাড়ি রাখা আসলে উচিত না কারণ দাড়ি রাখলে মুখে অনেক জার্নস বিল্ড আপ হয় আই প্রমিস আই উইল টেক ডাউন মাই চ্যানেল আজকে সায়েন্সের প্রেক্ষাপটে জানবো কোনটি সত্যি এবং কোনটি মিথ্যা এবং আমরা পাঁচটা বিয়ার্ড রিলেটেড মিথ কমপ্লিটলি ডিবাঙ্ক করবো আমি রিসেন্টলি ট্রুথ বিহাইন্ড বিগেস্ট বিয়ার্ড মিথ নামের একটা আর্টিকেল পড়ছিলাম এবং ডিসাইড করলাম এই টপিকে একটা ভিডিও বানানো যাক কেননা আমার কাছে প্রায়শই কোয়েশ্চেন আছে যে কীভাবে করে আমি বিয়ার্ড গজ বাড়াবো আমার মুখে দাঁড়িয়ে নেই কীভাবে করে মুখে দাঁড়িয়ে আনবো শেভ করলে কি দাঁড়িয়ে উঠে কেনা ব্লা 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 এই ভিডিওটা কোনো সেন্সিটিভ মানুষদের জন্য না যারা খুবই ইজিলি বার্ট হার্ট হয় এখানে আমরা অনেক কথা বলবো যা আপনি অথবা তুমি সত্য ভাবতা তবে তা কমপ্লিটলি মিথ্যা এবং ভুল কিছু বছর পর পরই নতুন নতুন ট্রেন্ড আসে এবং তা চলে যায় রিসেন্ট দু হাজার সাল থেকে আমাদের পৃথিবীতে চলছে বিয়ার্ড রাখার ট্রেন্ড এবং এই বিয়ার্ড রাখার ট্রেনটা সবচেয়ে বেশি দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশ পাকিস্তান এবং ভারতে উইচ আই রিয়েলি অ্যাপ্রিসিয়েট আমার ধারণা এই ট্রেনগুলো সাউথ এশিয়াতে পপুলার করেছে বিরাট কোহলি দীনেশ কার্তিক কেন উইলিয়ামসন আর মুস্টাস রাখার ট্রেনটা চালু করেছিল শিখার ধাবান ও রবীন্দ্র জাদেজা এই বিয়ার্ড জিনিসটা খুবই ম্যানলি এবং সকল পুরুষেরই একটা চাহিদা যে আমার মুখে ঘন দাঁড়িয়ে থাকবে এই বিয়ার ট্রেনটাকে আমি খুবই পছন্দ করি আমার খারাপ লাগে তখন যখন আমি দেখি কিছু কতিপয় ব্যক্তিবর্গ এই বিয়ার্ড রাখা ছেলেদের একটা উইকনেসকে কাজে লাগিয়ে কিছু ইন্ডাস্ট্রি গড়ে তুলে এবং মানুষের কাছে ভুল বাল আজে বাজে উইয়ার্ড অ্যাস ক্রিপি প্রোডাক্টগুলো সেল করে তারা এই স্রোতে গা ভাসানো মানুষদের বিয়ার্ড না থাকার ইনসিকিউরিটিটাকে পুঁজি করে ব্যবসা করছে এবং চড়া দামে ভুল ভাল প্রোডাক্ট মানুষের হাতে দিচ্ছে নাম্বার ওয়ান এভার গ্রিন মিথ সেভ করলে দাঁড়ি তাড়াতাড়ি গজ হবে ভাই পৃথিবীতে একটা সায়েন্স নামে জিনিস আছে যা আমাদেরকে বলে আপনার যেখানে হেয়ার ফলিকেল নেই এখানে আপনি যতই সেভ করেন যতই যা ইচ্ছা করেন কোনো দিন ওই জায়গায় আপনি হেয়ার উঠাতে পারবেন না আনলেস আপনি হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট করেন তাহলে প্রশ্ন আসতে পারে আমরা সেভ করার পর এক দু দিন পর আমরা কেন মনে হয় আমাদের বিয়ারটা একটু ঘন ভাই যখন আমরা বিয়ারটা কাটি তখন বিয়ারের তিন ভাগের দু ভাগ কাটি অথবা চার ভাগের দু ভাগ কাটি এবং যার ফলে বিয়ার্ডের মধ্যে আমাদের হেয়ারের মধ্যে একটা ফ্ল্যাট সার্ভেস তৈরি হয় যা আমাদের স্কিনের কমপ্লেক্সন থেকে একটু আলাদা তাই যখন তা উঠে তখন মনে হয় বিয়ারটা একটু ঘন একটু গাঢ় তবে তা মোটেও না তাহলে চিন্তা করে দেখেন যদি শেভ করলে বিয়ার্ড হতো আপনি এখানে শেভ করে দেখেন আপনার এখানে কোনো বিয়ার্ড উঠে কিনা আপনি হাতে শেভ করে দেখেন হাতে কোনো বিয়ার্ড উঠে কিনা আসলে এটা আমাদের ডিটারমাইন করে জেনেটিক্স আমাদের হাইট আমাদের বিয়ার্ড গ্রোথ আমাদের আই বলের কালার আমাদের হেয়ার এগুলো ডিসাইড করে জেনেটিক্স আর্মি নেভি এয়ার ফোর্সের অফিসার্স এবং সোলজার্সরা কিন্তু ডেইলি শেভ করে তাহলে চিন্তা করে দেখেন ওরা যদি ডেইলি শেভ করে থাকে এবং তারা যদি এক সপ্তাহ শেভ না করে তাদের তো পাঁচ হাত লম্বা দাঁড়িয়ে থাকে দাঁড়ি থাকাটা ইজ আ গুড থিং দাঁড়িয়ে না থাকলেও এত মাতামাতি কিছু নাই কারণ দাঁড়ি ছাড়াও পৃথিবীতে অনেক অনেক হ্যান্ডসাম মানুষ আছে দাঁড়ি থাকলেই যে আপনাকে সুন্দর লাগবে বিষয়টা মোটেও এরকম না দাঁড়ি রাখা না রাখা এটা কমপ্লিটলি আপনার বিষয় জাস্ট বি ইউর সেল কোনো কিছু নিয়ে ইনসিকিউরিটি ভুগার আপনার কোনোই দরকার নেই নাম্বার টু ইফ ইউ আর আ বয় আই এম প্রিটি ড্যাম শিওর ইউ হ্যাড ওয়ান ইউ হ্যাভ ওয়ান আর ইউ থট অফ গেটিং ওয়ান অফ দিস ওভার রেটেড ওভারলি মার্কেটেড ওভার প্রাইস প্রোডাক্ট এই যে আপনি যে হাজার হাজার টাকা দিয়ে এই যে বিয়ার সিরাম বিয়ার অয়েল বিয়ার শ্যাম্পু বিয়ার ওয়াক্স ব্লা 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 কিনছেন আপনি কখনো এর পিছনে ইনগ্রিডিয়েন্ট লিস্টটা পড়ে দেখেছেন যে এর পিছনে কি আছে সেই তো ঘুরে ফিরে একই কথা সেই জোজবা অয়েল অ্যালমন্ড অয়েল যা এমনি অন্য বোতলেও পাওয়া যায় তারা একটু ছোটো প্যাকেট করে কাঁচের বোতলে দিয়ে চার গুণ পাঁচ গুণ দশ গুণ দামে বিক্রি করছে আপনি এটা কেন কিনছেন আপনি কি আপনি কি আসলেই ভাবেন আপনার ফ্ল্যাট সারফেসে আপনি যদি তেল লাগান ওখানে দাঁড়ি গজাবে সায়েন্টিফিক্যাল চিন্তা করেন ইজ দিস পসিবল কেন আপনি নর্মাল শ্যাম্পুর জায়গায় বিয়ার্ড ওয়াশ কিনবেন আরও তিন গুণ চার গুণ দামে যেখানে সব কিছু একই ইনগ্রিডিয়েন্ট শুধু প্যাকেজিংটা ভিন্ন শুধু ডিফারেন্টভাবে তা মার্কেট করা হয় ওকে দেন জাস্ট ডু মি আর ফেভার যেই হেয়ার সিরামটা অথবা বিয়ার সিরামটা ক্লেম করে তাদের হেয়ার সিরাম অথবা বিয়ার সিরামটা মুখে লাগা দাঁড়ি গজাবে দয়া করে আপনার সেই সিরামটা আপনি নিয়ে কোনো পাঁচ বছর বা দশ বছরের ছেলের মুখে লাগান যদি তার মুখে একটা জাস্ট দাঁড়ি উঠে মুখ ভর্তি দাঁড়িয়ে দূরের কথা একটা শুধু দাঁড়িয়ে উঠে আমি আই প্রমিস আই উইল টেক ডাউন মাই চ্যানেল আই এম শিওর জোজবা অয়েল অ্যাল
তবে এগুলো ইউজ করার ফলে কখনোই আপনার মুখে দাঁড়িয়ে উঠবে না উঠবে না উঠবে না মার্ক মাই ওয়ার্স কারণ আমরা এটাই জানি হেয়ার গ্রোথ হতে হলে আপনার হরমোন সব কিছু ব্যালেন্স থাকতে হবে আপনার জেনেটিক্যালি আপনাকে ব্লেসড হতে হবে অথবা জেনেটিক্যালি আপনাকে সাউন্ড থাকতে হবে যে আপনার ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড কি ওটা দেখতে হবে এবং আপনার মুখে হেয়ার ফলিকার সব কিছু প্রপারলি যখন থাকবে আপনি প্রপার ডায়েট ফলো করবেন ওয়ার্ক আউট করবেন তখন নর্মালি আপনার বিয়ারটা হয়তো গজালে গজাবে না গজালে গজাবে না এগুলো নিয়ে এত মাথা ব্যথা কোনো দরকার নেই এত টাকা খরচ করার দরকার নেই ইউ বেটার ওয়ার্ক অন ইউর সেলফ ওয়ার্ক অন ইউর স্কিল যদি আপনার এত ইচ্ছা হয় আপনার কাছে দুটো অপশান আছে নাম্বার ওয়ান হলো হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট নাম্বার টু হলো আপনি কোনো ডক্টরের কাছে যাবেন এবং তারা কমপ্লিটলি স্পেশালাইজ পার্সোনালাইজ শুধু আপনার জন্য তৈরি কিত কিছু মেডিসিন দিবে যা ব্যবহার করলে যা ইউজ করলে আপনার বিয়ার গ্রোথ হওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকবে তারা কিছু হরমোনাল মেডিসিন দিবে সো ইউ ক্যান ডু দ্যাট অনেক টাকা পয়সা প্রয়োজন আপনি যদি কেমিক্যাল ফ্রি বিয়ার সেরাম বিয়ার শ্যাম্পু কন্ডিশন ইউজ করতে চান ইট ইজ কমপ্লিটলি আপ টু ইউ এটা জাস্ট একটা মেন্টাল ফ্যাক্টর যখন আমরা এটা ইউজ করি একটা দাম দিয়ে একটা প্রোডাক্টকে যখন ইউজ করি তখন আমাদের মনে হয় হ্যাঁ মনে একটু চেঞ্জ হচ্ছে এটা কমপ্লিটলি একটা সাইকোলজিক্যাল এবং মেন্টাল ফ্যাক্টার আসলে কিন্তু তেমন কিছুই হচ্ছে না জাস্ট এগুলোর মধ্যে একটা পারফিউম অ্যাড করা থাকে যা একটা মাস্কিউলিন স্মেল দেয় মাস্কিউলিন ফিল দেয় দাঁড়ি রাখা আসলে উচিত না কারণ দাঁড়িয়ে রাখলে মুখে অনেক জার্স বিল্ড আপ হয় কমপ্লিটলি ভুয়া কথা আমি একটা ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট শেয়ার করি দু হাজার চোদ্দো সালে চারশো জন হেলথ ওয়ার্কারের উপর একটা জরিপ চালানো হয় যাদের মধ্যে অর্ধেকের বিয়ার ছিল এবং অর্ধেকের বিয়ার ছিল না রিসার্চে ক্লিয়ারলি প্রমাণিত হয়েছে যে যারা বিয়ার রেখেছিল এবং যারা ক্লিন শেভ করেছিল সবার মুখে সেই পরিমাণ ওভারঅল ব্যাকটেরিয়ার বিল্ড আপ হয়েছিল ইনফ্যাক্ট যাদের মধ্যে যাদের ফেসে বিয়ার ছিল না তাদের মুখে এক ধরনের ব্যাকটেরিয়ার বিল্ড আপ দেখা যায় যার নাম হলো স্টেপেলো কোকাস আরিয়াস যা মানুষের শরীরে ফুড পয়জনিং হওয়ার সম্ভাবনা আর একটু বাড়িয়ে দেয় নাম্বার ফোর বিয়ার্স আর আন অ্যাপিলিং টু ওমেন লিসেন মাই গুড পিপল বিউটি স্ট্যান্ডার্ডস আর কমপ্লিটলি সাবজেক্টিভ টু অ পিপল ইউ ক্যান বি কমপ্লিটলি ক্লিন সেভেন বাট স্টিল সাক ফর ইউর পুয়োর হাইজিন অ্যান্ড ব্যাড পার্সোনালিটি অন আদার হ্যান্ড ইউ ক্যান হ্যাভ ম্যানলি বিগ বোল বিয়ার্ড উইথ হাই কোয়ালিটি হাইজিন অ্যান্ড গ্রেট পার্সোনালিটি ইউ ক্যান ইজিলি রক দ্য বোর্ড সো আমার ডেভেলপ করতে হবে আমাদের পার্সোনালিটি আমাদের গ্রুমিং আমাদের যা আছে তা কে আমরা প্রপারলি ডেভেলপ করলে আমরা যে কোনো কিছু করতে পারবো Yes, যে কোনো কিছু নাম্বার ফাইভ ইফ ইউ ডোন্ট হ্যাভ বিয়ার্ড বাই টোয়েন্টি ইউ উইল নেভার হ্যাভ ওয়ান আমাদের যদি বিশ বছর বা বাইশ বছরের মতো দাঁড়িয়ে না উঠে আমাদের কখনোই দাঁড়িয়ে উঠবে না এটা কমপ্লিটলি একটা ভুল ধারণা কারণ সাইন্টিফিক্যালি প্রমাণিত হয়েছে চল্লিশ বছর বয়সেও মানুষের মুখে দাঁড়িয়ে উঠেছে দিস ইজ সাইন্টিফিক্যালি প্রুভেন তাই আপনার মুখে যদি ঘন দাঁড়িয়ে না থাকে আমার সাজেশন আপনি অ্যাটলিস্ট আপনার চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত ওয়েট করেন কারণ পৃথিবীতে এমন নদীর আছে যে চল্লিশ বছর বয়সেও একটা মানুষের মুখে দাঁড়ি একটু বেশি ঘন হয়েছে সো জাস্ট ওয়েট ডো নট স্ট্রেস ইউর সেলফ এত ইনসিকিউরিটি ভুগার কিছু নাই ফাইন্ড ইউর ওন স্টাইল অ্যান্ড ইউর ওন ম্যাজিক আস্তালা বিস্তার